അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മലിയിൽ ഉണക്ക് പുരിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് റെസിപ്പി ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ അടിപൊളി സാധനമാണ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ പൊടി ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് പൊടിച്ച് ചേർക്കണ്ട വലിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ആ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുമ്പി പൊടിച്ചിട്ടോളോട്ടാ അപ്പോഴാണ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചേർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ വലിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു സത്യം ഇതിൽ ഞാൻ പേടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ലോകം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടാ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊട്ട കമൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ല കമൻസ് ആണ് എല്ലാം വന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം കുറെ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വ്ലോഗ് ഇടുക വ്ലോഗ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വ്ലോഗ് ഒന്നും ഇടാൻ പോണില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരിക്കെ കുറെ നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇഷ്ടായി പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടാം കുറെ കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും കളയേണ്ട വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുന്നതും അത് ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ് കുറെ പേര് പനീറിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കുറെ റെസിപ്പീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഇനി ഈസി റെസിപ്പീസ് ഇടാം കേട്ടോ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാതെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തോവര പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് മുരിങ്ങക്കായാണ് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായ ചേർക്കാൻ നോക്കാവുന്നത് മുരിങ്ങക്കായ വേണം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായ എടുക്കുക ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും വരും എന്നുള്ള കാര്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നടു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവോളയുടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു സവോള വലിയ സവോളയാണ് ഈ പകുതി മതി അധികം സവോള നല്ലതല്ല ചെറുതാണ് ഈ ഒരെണ്ണം ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട തക്കാളിയാണ് ഇതേ കണ്ടത് നല്ല വലിയ തക്കാളി അപ്പൊ ഇത് ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് ചെറു തക്കാളിയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വേണം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിതിൽ പുളി ചേർക്കിട്ടില്ല വേറെ നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ വലിയ തക്കാളി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കിക്കോളോ ഇനി വലുതല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക കുഞ്ഞു കഷ്ണാക്കണ്ട ഇത്തിരി വലിപ്പുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാലാണ് രസമുണ്ടാവുള്ളൂ കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് വേണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അതൊരു പറയാം എനിക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടല്ല ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് സാമ്പാർ പൊടി അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീട്ടിലുള്ളത് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് അയ്യോ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ കണ്ടാൽ ഞാൻ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താ വറുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് മൂപ്പി ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ കണ്ട അത് ചെറുതാണ് ചെറിയ ചെമ്മീനാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മോളെന്താ വലുതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉം അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിത് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാട്ട ഈ ചെമ്മീൻ പൊടി അതിപ്പോ വറക്കണ നേരത്തെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു കുഞ്ഞ് മുള്ളനാ തോന്നുന്നു ഇത് മുള്ളന്റെ കുട്ടി എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ എന്ത് ക്യൂട്ടാ കാണാൻ കാണല്ലേ നിങ്ങക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉം വലിയ ചെമ്മ
കടുക് പൊട്ടി വരനോട് കൂടിയിട്ട് ഇതേ ഒരു മൂന്ന് വറ്റര മുളക് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതും വെച്ച് പറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കടുക് വറുത്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചാറൊന്നും ഒരു തൈര് എടുത്തിട്ടേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ നിന്നിട്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് പറയേണ്ടത് ശരിയല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും അത് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് കളയേണ്ട വരില്ല എന്തായാലും വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മി സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണ്ണാണ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ്റെ മണൊന്നും അറിയില്ല ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അത്ര ഈസിയാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നാലാണ് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇനി ഞാൻ ഇടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല അണക്കച്ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഉണക്കത്തെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ ഒന്നൊന്ന് അടു വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിപ്പോ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അയ്യോ മുളക് ഇങ്ങോട്ട് ചെടിപ്പോയ മുളക് ഇങ്ങോട്ട് ചെടിപ്പോയി ഇതിലും കുഞ്ഞു തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുളിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചോറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചോറല്ല എന്താ പറയുക ചോറാ കുട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ 